After he explained his first lesson, one of the five that was with him awoke, became awoke, became an arahat. Now, people very often say, well, why didn't we call him a Buddha? Out of respect for the first teacher, we called him an arahat. But the fact that he was an arahat meant that he was awakened. On the day that the Buddha was awakened, the second Buddha was awakened. Sau cái bài uh, chuyển pháp luân đó thì một trong anh em anh em Kiều Trần Như tức là người lớn nhất là Kiều Trần Như đã đắc thánh quả A La Hán và mọi người lúc đó nói rằng tại sao mình không có tôn kính ngài như là một vị Đức Phật rõ ràng đó là tệ giác của ngài và mọi người tôn kính ngài như là một người giác ngộ và tuần tự sau đó sẽ có những người giác ngộ theo ngài. We read in the sutras after the Buddha had been teaching for a while that he had a, a, a a close group of disciples that were very important and they were important for one thing because the Buddha could not be the personal master of everybody that wanted him to teach them. Trong bước đường giáo hóa của Ngài thì có từng nhóm từng nhóm được hướng dẫn theo cái duyên được gặp gỡ Ngài và tất cả mọi người đều mong muốn rằng Đức Phật là một vị thầy đầu tiên mà họ có cơ duyên được thọ, thọ, thọ nhận sự giáo hóa. It, it makes me think of a Chinese master I met many many years ago. And he would have ceremonies and people would take the Buddhist precepts, the refuges. And I would read an advertisement about the master and it would say the master has given refuges to over 20,000 people. He has 20,000 disciples. Tôi nhớ đến một uh, vị sư Trung Quốc uh, và ở trong một uh, cái buổi uh, lễ thọ tam quy ngũ giới có một cái uh, thông cáo về việc đó uh, cho những người phát tâm thọ giới thì người thầy đó đã từng là thọ giới quy cho hai chục ngàn người đệ tử. And I, th I laughed when I heard this because I thought of my mother who had four children and it was a lot of work for her. It was very hard. She spent a lot of time raising us. And I thought, so here is a man who spends time with 20,000 people? I don't think so. Và tôi rất là cười khi mà tôi đọc thông báo đó bởi vì tôi nghĩ đến người mẹ tôi chỉ nuôi bốn đứa con mà tốn rất là nhiều công sức để mà giáo dục con. Vậy thì một vị sư đó không biết là ông ta làm cách nào và chắc chắn rằng ông ta đã tốn rất là nhiều tâm huyết để mà có thể giáo huấn cho hai chục ngàn đệ tử quy của ông của ông sư đó của ngài đó. So very early, when someone would come to the Buddha and say, "I want to become a monk or a nun, and I want to study under you," the Buddha would reach over and get one of his other disciples and say, "Okay, this monk will be your master. He will teach you. He is my good disciple. He is an arahat." And the Buddha in his time recognized 50 of his disciples as arahats, 50 as becoming awake. Dạ, yeah, uh, khi một người muốn xuất gia thì uh, Đức Phật lại chỉ định cho những người Phật, người thập đại đệ tử, những người đệ tử gần ngài để mà làm giáo thọ sư cho người xuất gia đó. Và tùy theo cái mức uh, cái cơ thuần thuộc và sự giáo hóa thì người đó sẽ chứng được uh, đạo quả và có thể đến tới A-la-hán. So when I hear someone talking and they say, oh, the Buddha was very special and his life was, was a certain way and it was possible for him to become awakened, but it could never happen to me, I think about those 50 arahats that were awakened in the time of the Buddha. Có nhiều người nói rằng là Đức Phật là một bậc giác ngộ, nhưng mà cái chuyện giác ngộ là chuyện hy hữu, làm sao có thể xảy ra đối với tôi được. Nhưng mà tôi lại nghĩ đến việc uh, 50 mà thực tế là 100 và 500 vị A la hán uh, đã giác ngộ vào thời Đức Phật. Họ đã làm được như là uh, với cái sự giác ngộ trong chừng bước nào đó với sự hướng dẫn của Đức Phật. And then I think of the second birth of the Buddha. The first birth of course was when he was a little baby. The second birth is when he awoke. And there are some stories about what happened then. And one story The Buddha was a loud and pushy person and he said, Look, I am awake. 
I am master of the universe. Tôi nghĩ đến hai sự kiện uh, kể như là đáng sanh của Đức Phật à, và một sự kiện sanh ra đó là Đức Phật sinh ra tại Lâm Tiền Ni như chúng ta kỷ niệm. Nhưng mà một cái sự kiện lớn nữa đó là sự kiện thành đạo ở dưới cõi Bồ Đề và lúc đó Ngài đã mạnh dạng tuyên bố rằng ta là người đã giác ngộ, đã thấu rõ chân lý, đã thấu biết tất cả. And he continued and he said, not only am I awake, but everyone is awake at this moment. Và Ngài cũng khai thị rằng là không phải chỉ có ta mới thành đạo, mà Như Lai là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sĩ thành, bởi vì tất cả chúng sanh có Phật tánh và sĩ thành Phật. But there's another tradition that does not say that's what happened. There's another tradition that said on that morning, after seven weeks of meditation, the Buddha looked up into the sky and he saw the morning star, the planet Venus, he saw the morning star. And he remarked, ah. à, nhưng một mà một cái truyền thống khác lại nói rằng là sau 49 ngày đêm vào một canh ba có đêm 49 ngày nhìn một ánh sao mai vừa ló dạng thì ngài đã giác ngộ và ngài tuyên bố. And it makes me think as I was sitting here and we were chanting and then the Watung talked and this master gave some gifts to people and I kept hearing cell phones. All kinds of cell phones making ring 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 ding 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 dong 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 bong ding ding bong ding ding bong ding 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 dong dong. And I would bet that almost everybody in this room has a cell phone. Tôi nghĩ như về những cái buổi lễ hội tôn giáo, những buổi tụng kinh khi mà đang tụng kinh thì lại khi làn sóng của những cell phone reo lên và tiếng reo đinh đinh đong 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 ngăn dè vang và tôi nghĩ bây giờ nhiều người cũng đang có cell phone. And it reminds me of a friend of mine because I think that's what the Buddha did. I think the Buddha went ah because that's what you do when you find something that you lost. You go ah and it reminds me of a friend because everybody has a cell phone. I'm probably the only person in the room that doesn't have a cell phone here. It's out in my truck because I don't need it here. And it reminds me of a friend of mine. We went to go somewhere and he said, I need to get my phone. I said, okay, get your phone. And he looked and he looked and he looked and he looked and he looked. He could not find his phone. Everywhere he looked and time went and I went, we need to go. We're going to be late. You need to get your phone. And he said, I can't find my phone. I must have lost my phone. Somebody stole my phone. It is not here. Như vậy thì uh, tôi biết là tôi cũng có phone và tất cả mọi người cũng có phone. <cười> Nhưng lại có một câu chuyện là có một người bạn của tôi có một lần uh, tìm không ra phone, đã mượn phone của tôi. Và đến lúc tôi ra đi tôi nói rằng tôi không thể chờ đợi được nữa. Tôi cần uh, lấy phone để ra đi thì anh ta vẫn còn uh, lây huy trong cái việc tìm kiếm chiếc phone của anh ta. And then we went and got in the car and he sat down and his pocket went doing doing ding 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 và cho đến khi anh ta trở về chiếc xe hơi chiếc kha thì ở ngay trong cái ví ở trên xe kha lại ra cái tiếng ring ring của cái phone and i told him see you had your phone all the time please do not let anybody tell you that you do not have your phone Don't let anybody tell you that you cannot become Buddha because that's not what the Buddha said. The Buddha said we all can become Buddha. Như vậy lúc đó tôi bảo với ông ta rằng là ông có phone đó và đừng để người khác nói rằng là ông có chiếc phone. Và cũng như thế ở trong ví dụ này chiếc phone cũng như là Phật tánh của chúng ta vậy đó, có sẵn và tất cả chúng ta sẽ nhận thức cái sự hiện hữu thường trực của nó và chúng ta sẽ thành sẽ thành Phật. So behind me is a wonderful statue of Buddha. In front of me is a room full of baby Buddhas who someday will open their eyes and see. Namo Yirafat. Uh, 
Ở sau lưng chúng có tôi là một báo tượng của Đức Phật Thích Ca thật là trang nghiêm tuyệt vời và, và trước tôi cũng là một Đức Phật đang nằm và một ngày nào đó Đức Phật sẽ mở mắt ra và sẽ nói chào của chúng ta rằng Nam Mô Như là Phật <cười> Xin cảm ơn và tất cả quý vị lắng nghe và kính chào tất cả quý vị kính chúc quý vị an lạc trong A Sát Hào Quang Mười Phương Chư Phật Nam Mô Sakya Moni on behalf of all these Buddha Fowler from the Quantian Temple. Uh, we would like to thank you for your thought and uh, we hope that all these uh, teachings from you will bring along with us uh, while we practice uh, Buddhism. And uh, I wish you well and hopefully you'll come back here with us uh, some other days and with a lot of teaching, Buddha teaching to us. Thank you.